Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Eğer sizinle ilk defa bu videoda karşılaştıysak ben Ümüşen. Kanalımda sizler için birbirinden pratik, birbirinden lezzetli. Üstelik de her evde bulunan malzemelerle yapılabilecek tarifler paylaşıyorum. Ve bugün de o tariflerden bir tanesini sizler için hazırladım. Bugün sucuk ve bulguru aynı tencerede birleştireceğiz ve ortaya şahane bir lezzet çıkaracağız. Tarifim için bir kangal sucuk kullanıyorum. Sucuğu halk halka doğradıktan sonra ocağın başına geçiyorum. Kullanacak olduğum tencereye yarım çay bardağı zeytinyağı ekledim. Ben diğer malzemeleri de önden hazırlamıştım. Yağ ısındıktan sonra 2 adet soğan, 2 adet kapya biber ve 4-5 tane sivri biber yağın üzerine alıyorum. Ve eklediğim malzemeler diriliğini kaybedene kadar, yumuşayana kadar e, kavuruyorum. Lezzetlendirmek için bir yemek kaşığı olacak kadar da tereyağı ekliyorum. Tereyağı ile birlikte de kavurmaya devam ediyorum. Tereyağı eridikten sonra artık sucuğumuzu ekleyebiliriz. Sucuğu ekledikten sonra da şöyle 3-4 dakika olacak kadar sucukla birlikte sotelemeye devam ediyorum. Bu aşamada uzun uzun pişirmenize gerek yok. Zaten biraz sonra eklediğimiz diğer malzemelerle birlikte pişirmeye devam edeceğiz. Şimdi şöyle tenceremde yer açıyorum. Ee, üzerine bir yemek kaşığı salça ekliyorum. Salçanın da çiğ kokusu çıkana kadar birkaç dakika kavuruyorum. Ve salçayı diğer malzemelerime yediriyorum. Şöyle güzelce bir harmanlıyorum. Bir tane domates ekliyorum. Oldukça büyük bir domatesti. 3-4 diş sarımsak ve baharatlarımı ekliyorum. Karabiber, kimyon, kırmızı toz biber ve yeteri kadar tuz ekledim. Güzelce bir karıştırıyorum. Burada baharatları eklerken kontrollü olun. Sucuğun da baharatını düşünerek baharat eklemesi yapın. Şimdi güzelce domatesler yumuşayana kadar pişirmeye devam ettim. Ve üzerine 2 su bardağı bulgur ekliyorum. İri olan pilavlık bulgurlardan kullandım. Bulguru ekledikten sonra da bütün malzemeleri güzelce bir karıştırıyorum. Sadece karıştıracağız. Pişirmeye devam etmeyeceğiz artık. Şöyle malzemeler bir iç içe geçsin. Artık suyunu ekliyorum. Ben toplamda 4 su bardağı su kullandım. Kettle'da kaynattığım suyu ekledim. Sizler burada su miktarını belirlerken kullandığınız bulgurun cinsine göre hareket edin. Ben 1'e 2 ölçülerde e, su ekledim. Suyu ekledikten sonra şöyle kaşığımla bir karıştırıyorum. Ve ocağımın altını kısıyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Ve ağır ağır bulgurlar tüm suyu çekene kadar pişiriyorum. Şöyle sizlere de yakından gösteriyorum. Gördüğünüz gibi bulgurlar suyu tamamen çekti. Şimdi ocağımı artık kapatıyorum. Pilavımı önce bir alt üst ediyorum. Ve tekrar tencerenin kapağını kapatarak pilavımı 10 dakika boyunca demlendiriyorum. Ve tabii ki servis aşamasını da sizlere yakından şöyle bir göstermek istiyorum. İnanın çok lezzetli bir pilav oluyor. Özellikle ama özellikle yanında bol köpüklü bir ayran ile şahane bir pilav oluyor. Ben servis aşamasında şöyle birazcık renk katmak istedim. Üzerine maydanoz serptim. Sizler dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. E, ve bugünlük de benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım denersiniz. Lütfen denediğinizde fikirlerinizi olumlu veya olumsuz benimle paylaşmayı unutmayın. Sizlere veda etmeden önce sizlerden küçücük bir ricam olacak. Bana destek olmak adına beğeni ve yorum bırakırsanız ve tabi ki abone olursanız ve bir de videomu sevdiklerinizle sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız çok ama çok mutlu olurum. 
ve ben destekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde, pratik tariflerde, kolay tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.